नमस्कार अश्विनी स्कूप मध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आज आपण साऊथ इंडियन मसाला डोसाची रेसिपी पाहणार आहे तर डोसा अगदी रेस्टॉरंट सारखं कुरकुरीत होण्यासाठी व्हिडिओमध्ये काही टिप्स दिल्यात त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आधी आपल्याला तांदूळ भिजायला टाकायचा आहे तर मी इथे तांदूळ जो घेतलाय तो जाडावायला घेतलाय तुम्ही कोणताही तांदूळ घेऊ शकता फक्त बासमती तांदूळ नाही घ्यायचा तीन वाटी तांदूळ घेतलाय मी आता ज्या वाटीने आपण तांदूळ मोजून घेतलाय त्या वाटीनेच आपल्याला उडदाची डाळ पण मोजून घ्यायची आहे एक वाटी डाळ घ्यायची आहे तीन वाटी तांदळासाठी एक वाटी उडदाची डाळ ती दुसऱ्या वाटीमध्ये काढून घेतली आहे त्यामध्येच आता पाववाटी आपल्याला चणा डाळ टाकायची आहे चणा डाळीमुळे डोशाना कलर जो आहे तो खूप छान येतो आणि क्रिस्पी होतात डोशे त्यानंतर एक चमचा मेथी दाणे टाकायचे आहेत आता हे डाळ आणि तांदूळ आपल्याला दोन ते तीन वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे या प्रकारे चोळून धुवायचं आणि यातलं पाणी काढून टाकायचं आहे तर तांदळातलं पाणी काढून टाकलं मी यामध्ये आता भिजण्यासाठी पाणी टाकायचं आहे आणि यावरती झाकण ठेवायचं आहे डाळ पण स्वच्छ धुवून घेतली आहे त्यामध्ये पण भिजण्यासाठी पाणी टाकूयात आता हे डाळ आणि तांदूळ आपल्याला पाच ते सहा तास तरी भिजवून घ्यायचं आहे इथे पाच ते सहा तास झाले आहेत डाळ आणि तांदूळ चांगले भिजून झाले आता याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आपल्याला मिक्सरला तर मी तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आधी डाळ काढून घेतली आहे वाटताना आपण थोडंसं पाणी ॲड करू शकतो पेस्ट करून घेतली आहे मी ते एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात डाळ वाटून झाली की त्याच भांड्यामध्ये आपल्याला तांदूळ पण वाटून घ्यायचे आहेत डाळ टाकली त्याच भांड्यामध्ये आता तांदळाची पण पेस्ट टाकून घेऊयात तर इथं आपले डाळ आणि तांदूळ सगळं वाटून झालंय आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात हे तर लक्षात ठेवायचं आपल्याला पीठ आंबवायला ठेवण्यासाठी जे भांड आहे ते मोठं घ्यायचं आहे कारण पीठ फुलल्यावरती थोडंसं फुकतं आता यावरती आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि कमीत कमी दहा ते बारा तास तरी आपल्याला आंबवून घ्यायचं आहे पीठ म्हणजे छान आमतं तुम्ही जर थंडीच्या दिवसांमध्ये आंबवत असाल तर यावरती तुम्ही एखादी शाल वगैरे पांघरून ठेवू शकता तर इथे बारा तास झाले आहेत आपण बघूयात पीठ कसं आंबलं आहे ते तर तुम्ही बघू शकता खूप छान जाळी आली आहे पिठाला खूप छान आंबलं गेलं आहे यातलं आता थोडंसं पीठ आपण एका बाऊलमध्ये काढून घेऊयात यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आपण पीठ आंबवायला ठेवताना मीठ टाकलं नव्हतं जर आपण पीठ आंबवताना मीठ टाकलं तर आंबवण्याची जी प्रोसेस असते ती स्लो होते जर तुम्हाला उन्हाळ्यामध्ये जास्त पीठ आंबलेलं आवडत नसेल तर तुम्ही आधीच मीठ टाकू शकता आता यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करून आपल्या बॅटरीची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करून घ्यायची तर बघू शकता तुम्ही आपलं बॅटर तयार आहे आता आपण मसाला डोशाचा मसाला करून घेऊयात तर मी तर कढईमध्ये एक मोठा चमचा तेल टाकलं तेल गरम झालं की त्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी टाकायचे अर्धा चमचा जिरे जिरे आणि मोहरी छान फुटले आता यामध्ये एक चमचा चणा डाळ टाकायचे चणा डाळ आता आपल्याला तेलावरती थोडा वेळ परतून घ्यायचे म्हणजे डाळीचा कच्चापणा जातो आणि डाळ थोडीशी क्रिस्पी होते डाळ भाजून झाली आहे आता यामध्ये आपल्याला कांदा ॲड करायचा आहे तर मी तर एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला तो ॲड केला आहे कांदा पण तेलावरती चांगला परतून घेऊयात कांदा परतून झाला आता यामध्ये कडीपत्ता टाकायचा आहे तीन ते चार बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या मिरच्या पण चांगल्या परतून घ्यायच्या तेलावरती मिरची परतून झाली आहे आता यामध्ये पाव चमचा हळद टाकायची आहे त्यानंतर मी इथं तीन उकडलेले बटाटे सोलून या प्रकारे बारीक स्मॅश करून घेतले आहेत त्यामध्ये ॲड करायचे आहेत मीठ टाकून घेऊयात तर आपल्याला मसाला डोशांसाठी जे बटाटे आहेत ते या प्रकारे एकदम बारीक स्मॅश करून घ्यायचे आहेत आता ही भाजी परतून घ्यायची आपल्याला यावरती थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे आणि आता दोन ते तीन मिनटं आपण भाजी परतून घेऊयात तर इथे मी भाजी परतून घेतली आहे आपली मसाला डोशाची भाजी तयार आहे बॅटर पण तयार आहे तर आता आपण डोशे बनवायला घेऊयात तर मी इथं तवा तापायला ठेवला आहे तवा चांगला तापवायचा आहे फ्लेमवरती त्यानंतर मी थोडंसं पाणी टाकलं तव्यावरती टिश्यू पेपरने पुसून घेऊयात आता गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आपल्याला आणि यावरती बॅटर टाकायचं आहे पहिणी टाकते मी बॅटर टाकून झालं आहे आता हे बॅटर आपल्याला पळीण्यात पसरवून घ्यायचं आहे तर या प्रकारे पळी मधून फिरवायला सुरुवात करायची आणि बॅटर कडेला आणायचं आहे आपल्याला तव्यावरती तेल आधीच टाकायचं नाही जर आपण तेल आधीच सोडलं तर काय होतं बॅटर जे आहे ते पळीला चिकटतं आणि बॅटर व्यवस्थित पसरलं जात नाही तर मी तर बॅटर पसरवून घेतलं वरती जर एक्स्ट्राचं पीठ असेल तर ते तुम्ही काढून घेऊ शकता आता डोशाची वरची साईड आपल्याला थोडीशी ड्राय होऊ द्यायची आहे 
थोडीशी साईड ड्राय झाली की यावरती आपल्याला तेल सोडायचं आहे तेलामुळे छान क्रिस्पी होतं डोसे तेल पसरून घेऊयात तेल पसरवून झालं की गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायचे आणि मिडियम फ्लेमवरती आपल्याला खालची साईड जी आहे ते क्रिस्पी होईपर्यंत भाजून घ्यायचा डोसा तर तुम्ही बघू शकता खालची साईड जी आहे ती ब्राऊन झाली आहे छान आणि डोसा तव्यापासून वेगळा झाला आहे आता यावरती मी बटाट्याचा मसाला टाकला आहे एकदम इझिली डोसा निघाला आहे बिलकुल चिकटला नाही आहे आपलं बॅटर जर व्यवस्थित असेल आणि गॅसची फ्लेम व्यवस्थित ठेवली की डोसा बिलकुल चिटकत नाही तर डोसा बघू शकता तुम्ही कलर किती छान आला आहे ते आणि क्रिस्पी झाला आहे आणि जाळीदार पण झाला आहे तर हा डोसा मी काढून घेते प्लेटमध्ये ठेवून घेऊयात तर याच प्रकारे आपण अजून एक डोसा करूयात पाणी टाकायचं आहे टिश्यू पेपरने पुसून घ्यायचं आहे तेल नाही टाकायचं आपल्याला आणि यावरती बॅटर टाकून पळीनं पसरवून घ्यायचं आहे तुमचे डोसे जर तव्याला चिटकत असतील तर काय करायचं एक सोललेला कांदा घ्यायचा आहे आणि तो तव्यावरती थोडा वेळ फिरवून घ्यायचा आणि मग त्यावरती डोसा करायचा बिलकुल चिकटणार नाही तर मी इथं बॅटर पसरवून घेतलं आहे एक्स्ट्राचं पीठ काढून घेऊयात वरती साईड थोडीशी ड्राय झाली की यावरती आपल्याला तेल सोडायचं आहे तेल पसरवून घेऊन हा डोसा पण आता आपल्याला क्रिस्पी होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे छान ब्राऊन कलर आलं पाहिजे तर मी तर डोसा भाजून घेतला आहे डोसा छान भाजला गेला की आपोआपच तव्यापासून सुटतो काढून घेऊ डोसा कलर बघू शकता तुम्ही किती छान आलं ते आणि क्रिस्पी झाला आपला डोसा आणि खूप पातळ पण आहे तर हा डोसा पण आपण प्लेटमध्ये ठेवून घेऊयात तर मी त्या डोसे काढून घेतलेत सांबार चटणी आणि बटाट्याच्या मसाल्याबरोबर सर्व केलेत तर सांबार आणि चटणीची रेसिपी ऑलरेडी आपल्या चॅनलवरती आहे ही नारळाची चटणी आहे तर रेसिपी तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करू शकता मी लिंक दिली आहे डोशाचा कलर आणि क्रिस्प बघू शकता तुम्ही किती छान आलं अगदी रेस्टॉरंटसारखा तर मी यातला एक डोसा तुम्हाला थोडासा तोडून दाखवते हे बघा एकदम क्रिस्पी आहे डोसा आणि यातून मऊ आहे आणि जाळी पण खूप छान आली आणि खूप पातळ आहेत आपले डोसे तर या टिप्स वापरून तुम्ही नक्की डोसे करून बघा आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका शेअर करा आणि अजून जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा थँक्यू